அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்கே அகாடமி இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது செட்டு டூ அதாவது பயோ கெமிஸ்ட்ரி அடுத்த ரெண்டாவது செட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இதில் ஒரு முப்பது வினாக்கள் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு செட்டு முப்பது கொஸ்டின்ஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க தேங்க்யூ வெரி மச் வாங்க இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பயோ கெமிஸ்ட்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு பயோ கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்க முடியுமோ கொஸ்டின்ஸ் நிறைய எடுத்து கொடுக்க முடியுமோ நாங்கள் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்றேன் கட்டாயமாக இந்த செகண்ட் யூனிட் பயோ கெமிஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு எட்டு கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து வரும் சரிங்களா எட்டு கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் வரும் நமக்கு வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த யூனிட்டையும் வந்து கஷ்டம் ஈஸி அப்படின்லாம் இது பண்ண வேண்டாம் கட்டாயமாக நம்ம எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் எல்லா யூனிட்டையும் வந்து நம்ம படித்து தான் தே ஆகணும் அதனால் கண்டிப்பாக படிங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு படிங்க நம்ம கட் இந்த இந்த யூனிட்லேருந்து பத்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்களா பத்துக்கு பத்து நம்ம அடித்தே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருங்க எந்த ஒரு யூனிட்டையுமே வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரியை வந்து ஓரளவு அப்படியே பார்த்துட்டு சப்போஸ் நமக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு சில இடத்துல நமக்கு புரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்படி விட்டுருவோம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் பிஜி டிஆர்பியை பொறுத்தளவில் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு யூனிட்டையும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போகணும் அதில் வந்து ஓரளவு அப்படி அதாவது திரும்ப திரும்ப நம்ம படித்தோம்னா கட்டாயம் நமக்கு ஒரு ஒரு நாள் புரியாது ரெண்டாவது நாள் புரியாது மூணாவது நாள் கண்டிப்பாக நமக்கு புரியும் தொடர்ச்சியாக நம்ம படித்தோம்னாலே அது வந்து அந்த யூனிட் வந்து நமக்கு தெளிவாயிரும் அதே போல் தான் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய மார்க் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கிற ஒரு யூனிட்டு சரிங்களா கட்டாயமாக நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபிசியாலஜி மட்டுமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய படிச்சுட்டு இருப்போம் அதுக்குன்னு நம்ம ஒரு சில யூனிட்டை வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது எல்லா பத்து யூனிட்டுமே தரவாக படிச்சுட்டு போகணும் சரிங்களா வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பை கார்பனேட் இந்த பஃபர் அந்த தாங்கல் கரைசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பை கார்பனேட்டை பஃபர் ஹெல்ப்ஸ் இந்த ரிமூவல் ஆஃப் எந்த ஒரு இதை வந்து ஆப்ஷனில் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் அமோனியா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இருக்கும் இதில் வந்து எதை வந்து ரிமூவல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க பை கார்பனேட் வந்து அந்த பஃபர் வந்து எதை ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு ரிமூவல் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் எ கரெக்ட் ஆன்சர் கார்பன் டை ஆக்சைடை தான் ரிமூவல் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டோம்ஸ் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் அதாவது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டோம்ஸ் ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் பை இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் அதாவது வாட்டர் மாலிக்கல் ஹச்சுட்டு ஓ ஆக்சுவலாக அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டு என்ன பாண்டு அப்படிங்கிறது தான் இப்போது என்ன பாண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டா கோவேலன் பாண்டா வாண்டர் வால்ஸ் பாண்டா அது ஹோமோபோலார் பாண்டா அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் இருக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில் இருக்கிற பாண்டு வந்து கோவேலன் பாண்டு இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் இதுதான் வந்து ஆன்சர் கோவேலன் பாண்டு சரிங்களா பி ஆப்ஷன் இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் த பாண்ட் ஆங்கிள் பாண்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் ஹைட்ரஜனுக்கும் அந்த ஆக்சிஜனுக்கும் வந்து இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் இருக்கும் நீங்கள் பயோ கெமிஸ்ட்ரி புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இப்படி இருக்கும் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுடைய டிகிரி தான் கேட்குறாங்க ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில் அந்த ஆட்டம்ஸ் அணுக்களினுடைய அந்த ஆங்கிள் கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாலு நூற்றி அஞ்சு நூற்றி ஆறு நூற்றி ஏழு இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அஞ்சு டிகிரி கோணம் தான் வந்து சரியான விடை சலைவா பிஹெச் அதாவது உமிழ் நீரினுடைய பிஹெச் உமிழ் நீரினுடைய பிஹெச் தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் சிலைவாவோட பிஹெச் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் சிலைவாவோட பிஹெச் கட்டாயமாக நீங்கள் நேரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் தான் ஆன்சர் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆறு புள்ளி நாலுலேருந்து ஆறு புள்ளி எட்டு தான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் தட் எனர்ஜி கேன் நாட் பி சரிங்களா அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் லா அதாவது தெர்மோ டைனக்ஸ்
இந்த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுதான் ஆன்சர் அதாவது டி ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் கிரியேட்டட் அண்ட் டெஸ்ட்ராய்டு தான் இதுக்கு வந்து வரும் சரிங்களா த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோனஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் லாவுடைய அந்த தெர்மோடைனமிக்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் அதாவது முதல் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அதோட இன்னொரு பேர் ஸோ ஆல்சோ நோனஸ் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே பாருங்கள் இங்கே மாஸ் இங்கே எனர்ஜி அடுத்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் மாஸ் அண்டு எனர்ஜி அப்படின்னு இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இதுதான் வந்து சரியான விடை ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஏடிபி வாஸ் டிஸ்கவர்டு ஏடிபியை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினு ATP was discovered by டேஸ் Logman uh, and and Fiske. அதாவது வார்பர்க் அடுத்து வந்து கோப் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிறது தான் ஏடிபி வாஸ் டிஸ்கவர்டு பை லாக்மான் இதுதான் ஏ ஆப்ஷன் தான் இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா லாக்மான் அண்ட் ஃபிஸ்கி கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஆக்சிஜன் ஆக்டிவேஷன் இது கொஞ்சம் முக்கியமான கொஸ்டின் எல்லோரும் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புக்ஸில் இருக்குது கட்டாயமாக படிச்சிடணும் இந்த தியரி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தியரிஸ் வந்து ஹேஸ் பீன் ப்ரொப்போஸ்டட் கட்டாயமாக கொஸ்டின் வரும் எந்த தியரியாக இருந்தாலும் அந்த தியரி நீங்கள் படிச்சிடணும் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் கொஞ்சம் கட்டாயமாக படிச்சுருங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு நடத்தும் போதே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி சரிங்களா நல்லா மறந்துடாதீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக் ஆக்டிவேஷன் அது ஆக்சிஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி ஹேஸ் பீன் ப்ரொப்போசஸ் பை வெயிலேண்டு வார்பர்க் ஹோரன்பர்க் எமில் ஃபிஷர் சரிங்களா இங்கே கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் ஆக்சிஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரியை யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்பர்க் தான் சொல்லியிருப்பார் இது புக்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சாரஸ் பப்ளிகேஷன் புக்கில் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது ஆறுமுகம் புக்கில் இந்த டிஆர்பி புக்கில் சுவாலஜிக்குனே கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த புக்கில் இந்த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் லைன்லேயே இருக்குது ஆக்சிஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி ஹேஸ் பீன் ப்ரப்போசஸ் பை வார்பர்க் சரிங்களா ஹைட்ரஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி அதே போல் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஹைட்ரஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி இது வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி ஹைட்ரஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி ப்ரப்போஸ்ட் பை வெயிலேண்டு சரிங்களா வெயிலேண்டு தான் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஹைட்ரஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை வெயிலேண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டிவேஷன் தியரி வெயிலேண்டு இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் வெயிலேண்டு சரிங்களா அது வந்து வார்பர்கு இது வந்து வெயிலேண்டு த மேஜர் சைட்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷனுக்கு முக்கியமான இடம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைபோசோம் என்டோ பிளாஸ்மி ரெட்டிகுலம் சைட்டோ பிளாஸோம் மைட்டோ கண்ட்ரியா கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க மைட்டோ கண்ட்ரியா இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் த ப்ராசஸ் இஸ் விச் இன்வால்ஸ் நல்லா பாருங்கள் த ப்ராசஸ் விச் இன்வால்ஸ் கொஸ்டின் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் த ப்ராசஸ் இஸ் விச் இன்வால்ஸ் போத் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் கார்பாக்சில் குரூப் எஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அதாவது எது எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் விச் இன்வால்ஸ் போத் ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது அதாவது அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதுதான் ஆக்சிடேஷன் லாஸ் ஆஃப் அ கார்பாக்சில் குரூப் எஸ் அ கார்பன் டை ஆக்சைட் இப்போ இந்த சைக்கிளுக்கு பேர் என்ன அப்படிங்கிறதா இங்கே கேட்குறாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன பயோ கெமிஸ்ட் நல்லா படிச்சுக்கணும் கிரப் சைக்கிள் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பர்லேஷன் ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஷன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆக்சிடேஷன் சரிங்களா அப்போ இந்த வார்த்தைக்கு பேர் ஆக்சிடேட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன குரூப் வெளியில் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க கார்பாக்சி குரூப்பு வெளியில் போகுது சரிங்களா போகுது வெளியில் போகுது அப்படின்னாவே அது வந்து டி அப்படின்னு அந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அமீன் அமோனி அமோனியா வந்து வெளியில் போகுதுன்னா டி அமினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ அப்போ வெளியில் போகுது லாஸ் குறையுது அப்படின்னா அந்த வார்த்தை டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆக்சிடேட் இது ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சா கார்பன் குரூப் வெளியில் போதா டி கார்பாக்சிலேஷன் 
சரிங்களா இதுதான் விஷயம் இந்த இது ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஆக்சிடேட்டிவ் டே கார்போ ஆக்சிடேஷன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கிரப் சைக்கிள் நல்லா பார்த்துக்கணும் கிரப் சைக்கிள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அ கிரப் சைக்கிள் எசென்சியல் ஃபார் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பாரிலேஷன் அதாவது பாஸ்பாரிலேஷன் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பாரிலேஷன் நடக்கிறதுக்கு எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஸ்டின் ப்ராடக்ட் அதாவது எசென்சியல் ஃபார் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பாரிலேஷன் என்ஏடிபி ஹெச் அண்ட் ஏடிபி அசிட்டேல் கோயே கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆக்சலோ அசிட்டேட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஏடி என்ஏடிஹெச் அண்ட் எஃப்ஏடிஹெச் டூ சரிங்களா இதுக்கு வந்து அதாவது கிரப் சைக்கிள் எசென்சியல் ஃபார் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பாரிலேஷன் ஏஸ் டி ஆப்ஷன் இஸ் எ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ஏடிஹெச் அண்ட் எஃப்ஏடிஹெச் டூ இதுதான் சரியான விடை என்ஏடிஹெச் அண்டு எஃப்ஏடிஹெச் டூ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு நல்லா பாருங்கள் there is no direct participation of oxygen in the krebs cycle adavadhu krebs cycle la neradiyaga oxygen pangirkadu but cycle vandu operates only in aerobic condition nalla paarenga adavadhu krebs cycle krebs cycle ku oxygen neradiyaga pangu peradu ana and cycle ku nam enna enna condition la nadakkudhu appadina operates only in aerobic condition appo aerobic condition na oxygen irukum ஆனால் அங்கே பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணல என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒய் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஆக்சலோ அசிட்டேட் இஸ் ஜெனரேட்டட் ஒன்லி இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நல்லா பாருங்கள் ஆக்சலோ அசிட்டேட் இஸ் ஜெனரேட்டட் ஒன்லி இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதாவது ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது தான் ஆக்சலோ அசிட்டேட் வந்து உருவாகுது அடுத்து எஃப்ஏடி இஸ் ஜெனரேட்டட் ஒன்லி இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சரிங்களா அதாவது எஃப்ஏடி வந்து is generated only in a presence of oxygen adut inge parunga nad plus is generated only in presence of oxygen krebs cycle la axol acetate vande oxygen illa nalum form aagum seringala appo adu illa inge irukku parunga b um c um dhaan idukku vande answer nalla tharava paathukanga fad um nad um generated only in only in presence of ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது ஆனால் இது கிடையாது சரிங்களா ஆக்சுலாசிட்டேட் வந்து நார்மலாகவே ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து அது ஆக்சுலாசிட்டேட் வந்து ஃபா ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா கூட ஃபார்ம் ஆகிரும் ஆனால் எஃப்ஏடி எஃப்ஏடி ஜென்ரேட்டட் ஒன்லி இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் எஃப்ஏடியும் எடி என்ஏடி ப்ளஸும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஆப்ஷன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா டிசிஏ சைக்கிள் ட்ரை கார்போக்சிக் ஆசிட் சைக்கிள் இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கிரப் சைக்கிள் தான் சைக்கிளிக் ஜெனரேட்டர் ஹவு மெனி ஏடிபி சரிங்களா எத்தனை ஏடிபி மூலக்கூறு உருவாகுது இது முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நிறைய தடவை இது கட்டாயமாக எதிர்பார்க்குற ஒரு கேள்வி தான் டிசிஏ சைக்கிள் ஜெனரேட்ஸ் அ ஹவு மெனி ஏடிபி மாலிகூல்ஸ் அதாவது பத்து ஏடிபி பன்னெண்டு ஏடிபி இருபது ஏடிபி இருபத்தி நாலு ஏடிபி சரிங்களா ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஏடிபி தான் சரியான விடை டிசிஏ சைக்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏடிபி விச் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் விட்டமின் இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் படிச்சுருக்கணும் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் விட்டமின் ஏஸ் எந்த விட்டமின் வந்து இஸ் அ நெசசரி ஃபார் அ டிசிஏ சைக்கிள் டிசிஏ சைக்கிளில் எங்கே சார் விட்டமின் அப்படின்னு கேட்காதீங்க இருக்குது டிபிபி அப்படின்னு வரும் விட்டமின் ஏஸ் நெசசரி முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிசிஏ சைக்கிளில் என்ன விட்டமின் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தைமின் பயோட்டின் விட்டமின் இ அனதர் ஒன் இஸ் ஆல் தி அபோ ஆல் ஆஃப் தி அபோ இங்கே இருக்கிறதுல தைமின் தான் முக்கியம் சரிங்களா தைமின் தான் வந்து டிசிஏ சைக்கிளில் பங்கு பெற ஒரு விட்டமின் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் முக்கியம் எது கேட்பாங்களோன்னு எனக்கு என்னமோ தோணுது இதை நீங்கள் படிச்சுருங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் விட்டமின் இஸ் நெசசரி ஃபார் டிசிஏ சைக்கிள் தைமின் மறந்துடக்கூடாது விச் என்சைம் கேட்டலைஸ் த கன்ஸ் கன்வர்சன் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் ஐசோசிட்ரேட்டு டு ஆல்ஃபா கீட்டா குல்டாரேட் சரிங்களா இது வந்து சைக்கிளில் டிசிஏ சைக்கிளில் வருது இது நீங்கள் பார்த்தோனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த என்சைம் வந்து ஐசோசிட்ரேட்டாக ஆல்ஃபா கீட்டா குல்டாரேட்டாக மாற்றுது அப்படிங்கிறதா இங்கே கொஸ்டின் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஐசோசிட்ரேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஐசோசிட்ரேட் கார்பாக்சிலேஸ் ஆல்ஃபா கீட்டா குல்டாரேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஆல்டலோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
ए आपशन इज ए करेक्ट आंसर ईसोसीट्रेट डी हईड्रोजन इज दसर अत कोशि मुख्य कोशन मुख्य केलिधा ए सिंगि मालिकूल आफ ग्लूको जेनरेट और सिंगि मालिकूल आफ ग्लूको जेनरेट डेस् मालिकूल आफ असिटेल को विच एंटर्स द क्रप सैकि सिंगि मालिकूल आफ ग्लूको जेनरेट डेस् मालिकूल ना नाक एतना मालिकूल आफ असिटेल को फॉम आगुद विच एंटर्स द क्रप सैकि नालू मूणु रे इंतजार आंसर वह पाती टू इज ए करेक्ट आंसर रे मालिकूल आफ असिटेल को एंटर्स द क्रप सैकि अश् अक्सप्ट डेस् अक्सप्ट ना पातको अक्सप्ट हईड्रजन फ्रम मालेट हईड्रजन फ्रम मालेट मालेट हईड्रजन अक्सप्ट पड़ी की पाती एफिया एनएडिया एनएिपिया एफ एम एन अभी आंसर इतक वह पाती आंसर वो एनएि इस करेक्ट आंसर एनएि अक्सप्ट हईड्रजन फ्रम मालेट अत कोशन इन प्रसन्स आफ टीपीपी इन उन्नम पैरोपास्पे अंड कार्बाक्सिले पैरविक आसिड इज ट्रांसफॉम इंटू प्रसन्स आफ टीपी अंड कार्बाक्सिले पैरविक आसिड इज ट्रांसफॉम इंटू एनवा मारद अब कसिटल अंड कार्बन डेआक्सैडा इतल आलगुल अंड कार्बन डेआक्सैडा सिट्रेट आसिड सिट्रिक आसिड अंड कार्बन डेआक्सैडा नन आफ दि अबोव अभी इतक वह पाती ना नाचकें टीपी अंड कार्बाक्सिले पैरविक आसिड्स अंड ट्रांसफॉम इंटू एनवा आगदा असिटल असिटल अंड कार्बन डेआक्सैडा मार सर इतने वोलें विटमिन वो क्रप सैकिमे क्रप सैकि पड़को क्रप सैकि वो क्रप सैकिम नहीं पाकूड़ा क्रप सैकि कई वीटा नहीं पड़ते नोट्स मार्क पड़ूंगा अच्छा दालोविंग इज नाट अ पार्ट आफ क्रप सैकिल क्रप सैकल इले अभी क्रप सैकल अडर उम्मीदों अद वर्लो अदीड्रोजन हईड्रेशन अंदर आक्सीटिव पास्पारेसन डी कार्बाक्सिलेशन सर इंतजन क्रप सैक वादे कटा उ ना कंपिड़पी इत वह पाती आक्सीटिव पास्पारेसन एंट्री आगा अडर वो उम्मीदों इन विच अमांग द फालोविंग आक्सीटिव पास्पारेसन आक्सीटिव पास्पारेसन अकर्स ड्यूरी एलक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एलक्ट विच अमांग द फालोविंग इंक आक्सीटिव पास्पारेसन अकर्स ड्यूरी एलक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एलक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आक्सीटिव पास्पारेसन एक्सपड़ी क्लोरोप्लास्ट रईबोसोम मैटोकंड्रिया ग्लॉक्सीम अब क्या इं वह आपशन वह पाती मैटोकंड्रिया इस करेक्ट आंसर मैटोकंड्रिया सर वि लारजस्ट मुख्य कोशिन् ना पांग लारजस्ट अमौंट आफ पास्ट बांडी पास्ट बांडा सर अब एटिपी अब एटिपी एटिपी अडीन ट्रै पास्टा अद्धु पास्ट बांड सर लारजस्ट अमौंट आफ पास्ट बांड एनर्जी इस प्ड्यूस्ड इन द प्रास् रेस्परेशन ड्यूरी अस्पुद अधिक एटिपी क्लूको मालिकूल एटिपी अब ऐसी पड़चिर इंडा प्रटी एट अब इं वह पाती अनेरोबिक रेस्परेशन ग्लेकालेसा क्रप सैकला नन आफ दि अबोवान केक्रा इंत वह आंसर वह पाती कंपिड़ी नहीं कंपिड़ीपी न्रप सैकल इस करेक्ट आंसर सर इंतटी इतना तटी मोल नम्बर तटी एटिपी इंसोद एटी एटिपी सर इंतिपी इंतटी एटिपी अब वो लारजस्ट अमौंट नहीं ना पड़ी कोशि वो तरत पड़ी नम्बर वो ईसिया सक्सस् पड़ा अस्टिन 
க்ரப் சைக்கிள் டேக்ஸ் பிளேஸ் சரிங்களா இது தெரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் க்ரப் சைக்கிள் எங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் க்ரப் சைக்கிள் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் பெராக்சிசோம் மைட்டோகண்ட்ரியா சைட்டோபிளாஸ்டம் மைட்டோகண்ட்ரியாவில் தான் நடக்குது க்ரப் சைக்கிள் மைட்டோகண்ட்ரியாவில் நடக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் ஆஃப் அ க்ரப் சைக்கிள் இன்டர்மீடியேட்டாக இல்லை க்ரப் சைக்கிளில் இன்டர் அசிட்டல் கோயே சிட்ரிக் ஆசிட் சக்சினிக் ஆசிட்ஸ் அனதர் ஒன் லாக்டிக் ஆசிட் நீங்கள் க்ரப் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் எது எந்த ஆசிட்டோ எந்த ஒரு பொருளிலையோ அதுதான் நாட் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் ஆஃப் க்ரப் சைக்கிள் சரிங்களா நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க லாக்டிக் ஆசிட் தான் வந்து நம்ம இதில் இன்டர்மீ இது ஆகாது அதனால் அசிட்டல் கோயே இருக்கும் சிட்ரிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் சக்சினிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் லாக்டிக் ஆசிட்ஸ் மட்டும் இருக்காது Uh, which can accept a high hydride ion hydride ion uh, during electron transport system nalla parunga which can accept hydride ion during electron transport system fadh nadh fad plus nadp plus fad plus nadh fadh nad plus nalla nabagam vechukenga FAD ப்ளஸும் என்ஏடிபி ப்ளஸும் தான் ஹைட்ரைட் அயனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் விச் கேன் அக்செப்ட் ஹைட்ரோய்ட் அயான் ஹைட்ரைட் அயனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது டூரிங் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்டக்ஷன் சிஸ்டம் சரிங்களா எஃப்ஏடி ப்ளஸ் என்ஏடிபி ப்ளஸ் அடுத்தது கொஸ்டினில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் இம்பார்ட்டன் இன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இங்கே பாருங்கள் இது கொஞ்சம் முக்கியமான கொஸ்டின் எனது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலிகளில் எது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இது யுபிக்குயினைன் அசிட்டைல் கோயே ட்ரை கார்போக்சிலிக் ஆசிட் ஃபெராக்சினைட் ஃபெராக்சைனைட் சரிங்களா ஃபெரிக்சைனைட் இது வந்து இப்போ இதில் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா யுபிக்குயினைன் தான் ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்தது சரிங்களா யுபிக்குயினைன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இம்பார்ட்டன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் யுபிக்குயினைன் அசிட்டல் கோயவும் இல்லை ஃபெராக்சனில் இல்லை ட்ரை கார்பாக்சில் அசிட்டும் கிடையாது யுபிக்குயினைன் தான் முக்கியமான ஒன்று விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக டைமாக நீங்கள் படிச்சிடணும் பார்த்துடணும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்ஸ் என் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி அந்த ஆர்டர் கேட்குறாங்க இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த எலக் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் நீங்கள் பார்த்து இந்த கொஸ்டின் படிக்கும்போது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் பாருங்கள் சைட்டோக்ரோம் பி சி ஏ ஏ த்ரீ இது ஏ ஏ பிசி சிபிஏ ஏ த்ரீ சைட்டோக்ரோம் பி சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஏ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அந்த ஆர்டர் வந்து சைட்டை கூறும் பி சி ஏ அண்டு ஏ த்ரீ இதுதான் வந்து அந்த ஆர்டர் கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் நல்லா நான் போச்சுக்கோங்க கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் இன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி அதாவது பிசி ஏ ஏ த்ரீ அந்த ஆர்டர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டெர்மினல் அடுத்து பாருங்கள் கடைசியாக அதாவது எலக்ட்ரான் ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கடைசியாக அது மாறும் பொழுது டெர்மினல் சைட்டோக்ரோம் நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் டெர்மினலும் தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ நீங்கள் கட்டாயமாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இப்போ லாஸ்ட்டு கொஸ்டினில் அந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம படித்தோம் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டினில் அந்த சீக்வன்ஸ் படித்தோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து சைட்டோக்ரோம் பி டெர்மி லா டெர்மினல்னால் கடைசின்னு அர்த்தம் அப்போ ஏ த்ரீ சரிங்களா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா த டெர்மினல் சைட்டோக்ரோம்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டொனேட்டிங் எலக்ட்ரான் டு ஆக்சிஜன் அங்கே டைரெக்டாக ஆன்சருக்கு வந்துடுறேன் நான் ஏ த்ரீ இஸ் அ டெர்மினல் பி வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து லாஸ்ட்டு டெர்மினல் சரிங்களா இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் பி சி ஏ ஏ த்ரீ சரி சரிங்களா இந்த இதை மறந்துடாதீங்க இது டெர்மினல் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மைட்டோகண்ட்ரியா மைட்டோகண்ட்ரியாவில் எந்த பகுதியில் நடக்குது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க இன்னர் மெம்பிரேன் ஆஃப் மைட்டோகண்ட்ரியா அவுட்டர் மெம்பிரேன் ஆஃப் மவுட்டோ மைட்டோகண்ட்ரியா அவுட்டர் மெம்பிரேன் மைட்டோகண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரோமா இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் மெம்பிரேன் ஆஃப் அ மைட்டோகண்ட்ரியா அங்கே தான் வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் வந்து நடக்குது 
last question which of the following is a complex of four of electron transport system seringla uh, electron transport system uh, which of the complex of four of electron seringla NADH uh, D NADH D hydrogenase cytochrome C oxidase cytochrome B C1 succinase succinate D hydrogenase inge vandu pathinga complex of four vandu pathinga cytochrome C cytochrome C oxidase tha so complex of four and ninga full me and complex 1 2 3 4 and ninga full me electron transport la படிச்சிடணும் சரிங்களா நம்ம இந்த கிளாஸில் முப்பது வினாக்கள் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் எல்லாமே கொஞ்சம் முக்கியமான வினாக்கள் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துருக்குறோம் நீங்கள் திரும்பவும் மறுபடியும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் மனப்பாடம் ஆயிரும் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் ஃபுல்லத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க கிரப் சைக்கிளை படிச்சுருங்க இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு கிரப் சைக்கிளை படிச்சுருங்க அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்